हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा मंत्रा आज का जो डिस्कशन होगा वो कुछ खास नहीं बहुत ही आम डिस्कशन होगा यस डियर फ्रेंड्स इट्स नॉट वेरी मच स्पेशल बट इट्स वेरी सिंपल और इट्स वेरी मच इफेक्टिव आपको ये लग सकता है कि कैसे ये हो गया कि कोई डिस्कशन यूट्यूब में चल रहा है वो भी रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर और वो भी कुछ खास नहीं आम कैसे हो सकता है देखिए कुछ ऐसा रूल्स है इंग्लिश ग्रामर में लाइक दैट ऑफ वॉइस चेंज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो हमसे होता है क्या हम तो सीख लेते हैं जब जब हमें सिखाया गया होता तो वो जो सारे बेसिक रूल्स होता है हाउ टू मेक द यूज ऑफ टेंस व्हाट कंस्ट्रक्शन टू बी यूज्ड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वे डिफरेंट रूल्स वुड बी एंगेज्ड वी हैव एक्चुअली लर्न ऑल ऑफ देम लेकिन इससे भी आगे कुछ टिपिकल सा वॉइस चेंजेस है एक्चुअली कोई भी ग्रामर चैप्टर हो कोई भी ग्रामर प्रॉब्लम आपको दिया गया हो उसमें से कुछ तो ऐसा टिपिकल बातें आ जाते हैं और वो टिपिकल रूल्स इसे समझना इसे जानना यही एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग होता है आपका लर्निंग का जो प्रोसेस होता है ना देखिए स्टूडेंट्स गुड स्टूडेंट्स एंड एडवांस्ड स्टूडेंट्स इनमें डिफरेंस क्या होता है एक स्टूडेंट्स को हम कैसे एडवांस्ड स्टूडेंट बोलते हैं बिकॉज ही हैज लर्न और शी हैज लर्न समथिंग एडवांस्ड तो ये जो एडवांस्ड लेवल होता है ना ये बहुत ही गिनी चुनी लोगों को ही जाता है लेकिन शिक्षा मंत्र में हम ऐसे नहीं करेंगे Why should it be for some special people? सभी को एडवांस्ड होना है सभी को आगे आना है बिकॉज इसमें तो ऐसा कुछ टफ है ही नहीं इट्स वेरी इजी इफ यू लिसन टू द डिस्कशन अगर पूरा पूरा इस पर ध्यान लगा दो सुनो कहा है हम क्या बोल रहे हैं अगर इसको पूरा समझ लिया तुमने तो ये इट्स वेरी इजी जस्ट बिलीव मी ये इट्स वेरी इजी तो चलो आज का जो डिस्कशन है हमारा जिस डिस्कशन से हम आज यहां पे कुछ नया सीखेंगे वो है रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यस डियर फ्रेंड्स ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस है ना इसका बहुत सारे रूल्स है हम सब सीख लिया अगर तुम्हें देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ वहां सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें दो बेसिक रूल्स अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो चेंज जब लाया जाता है एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कभी कभी इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये जो बेसिक कंस्ट्रक्शन दैट ऑल्सो गेट्स चेंज पूरा के पूरा बिखर जाता है बिखराना पड़ता है यू हैव टू डिस्बर्स इट यू हैव टू ब्रेक द एंटायर कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्म समथिंग ऑफ योर ओन एंड फॉर्म समथिंग न्यू इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी तुम ले लो एक्टिव और पैसिव और उसको तोड़ डालो तोड़ फोड़ कर दो या वो तोड़ने और फोड़ने का बात नहीं बात जो है वो है कि तुम्हें समझना होगा कि क्यों तोड़े और उसके बाद तुम्हें समझना होगा कैसे तोड़े देखो क्यों तोड़े तोड़ने की वजह एक है कि कुछ कुछ सेंटेंसेस आते हैं इन दो सेंटेंसेस एक्चुअली यू नीड टू इंट्रोड्यूस एन इंफिनेटिव एक इंफिनेटिव लगा दो तभी वो ठीक से पैसिव बन पाएगा नहीं तो हो नहीं पाएगा तो पैसिव बनाने के लिए कभी कभी वो जो पैसिव वार फॉर्म है ना उसके पीछे एक इंफिनेटिव को लाना पड़ता है इट सिंपली मीन्स द पैसिव वार्व कैन बी फॉलोड बाय एन इंफिनेटिव 
लेकिन यहीं पे तुम्हें ध्यान लगाना है क्योंकि हमने कहा कैन बी आई हैव सेड मास्ट बी आई हैव सेड कैन बी इसका मतलब ये हुआ कि यहां और भी ऑप्शन हो सकता है अगर इस तरह के सेंटेंस को तुम्हें एक्टिव से पैसिव लाना पड़ेगा तो दिस कैनॉट बी द ओनली ऑप्शन हियर कैन बी सम अदर ऑप्शन एज वेल तो चलो पूरा से पूरा डिस्कस करेंगे पूरा देखेंगे क्या है इसमें क्या कुछ है बहुत ही सिंपल लेकिन ये सिंप्लिसिटी तक जाने के लिए इफ यू वॉन्ट टू गेट टू दैट सिंप्लिसिटी यू हैव टू लर्न दिस मैंने तुम्हें बताया ना क्यों हुआ क्योंकि वजह है दीज वर्ब्स दीज वर्ब्स आर द रिस्पॉन्सिबल वेन यू गेट बिलीव क्राइ क्लेम हांसुडॉ फाइंड नो से सपोज एंड थिंक दीज वर्ब्स वेन यू गेट इन एक्टिव सेंटेंसेस एंड यू वुड सपोज टू यूज देम इन पैसिव देर द पैसिव कैन बी फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव सो वो जो इन्फिनेटिव यूज करने की बात चल रहे थे ये सारे वर्ब पहचान लो इन लोगों को एक्चुअली दीज वर्ब ये सारे वर्ब यही विलेन है पहचान लो इसे अगर ये सारे वर्ब मिल गया ना तो समझ लो काम बन गया तुम सिर्फ याद रखो कितने सारे वर्ब है ज्यादा तो नहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट दे आर टोटल एट वर्ब्स एंड देर इज नो एटसेट्रा दैट मीन्स लिस्ट यही पे खत्म फिनिश हो गया सिर्फ ये आठ वर्ब याद रखो कहीं भी मिल गए एक्टिव में और उसका पैसिव बनाना है तो तरीका यही होगा क्या तरीका वो तो हम सीखेंगे चलो देख लेते हैं क्या तरीका अपनाएंगे हम यहां वॉट वुड बी द रूल्स टू डू दिस दे से ही इज अ स्पाई तो और फास्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द वर्ब विच इज से एंड इज दीज आर द टू वर्ब एंड फॉर दिस वर्ब दिस इज द सब्जेक्ट एंड दैट्स द ऑब्जेक्ट सो फर्स्ट वुड कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू बी द सब्जेक्ट ही नाउ यू हैव टू मेक अ पासिव ऑफ इट सो ही इज सेड लुक वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ब इन टू इट्स पासिव फॉर्म ही इज सेड नाउ वॉट वी हैव सेड द पासिव कैन बी फॉलोड बाई इन्फिनेटिव सो ही इज सेड to be a spy that's that's how we can do it it's so very easy dekho kuch bhi hai nahi lekin wo jo tor dalna hoga for dalna hoga kya tora kya fora humne dekho ye jo construction hai na yahan do alag alag clauses hai dekho theek se dekho they say he is a spy alag alag clauses to ye jo कंप्लेक्स सेंटेंस था यहीं पे जो गिवन सेंटेंस है वो एक्चुअली इट्स अ कंप्लेक्स सेंटेंस और द रिजल्ट सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस सो क्या किया तोड़ डाला ना वी हैव चेंज द कंस्ट्रक्शन एंड इफ यू कंसिडर द नेक्स्ट सेंटेंस दे से ही वाज अ स्पाई डिफरेंस वेयर लाइज द डिफरेंस एवरीथिंग इज जस्ट द सेम ओनली देर इज एंड यूर इट्स वॉज वहां था सिंपल प्रेजेंट टेंस में और यही सिंपल पास्ट हो गया तो इसका लिया लिए क्या क्या डिफरेंस आएगा ज्यादा तो कुछ नहीं ही इज सेड वी वॉन्ट चेंज दिस एज इट्स इन सिंपल प्रेजेंट टू आप बिन परफेक्ट बना दिया इसे ना इंफिनेटिव बट परफेक्ट ही सेड टू हैव बिन अ स्पाई दैट्स इट and this is the passive of this active sentence to yahi tak to hame samajh mein aa gaya kya hai kaise hai sab kuch samajh mein aa gaya lekin jo samajh mein aana baki hai wo hai ki can be kyun bataya is there any other way obviously there's one it is said we may also 
use this it is said that he had been a spy we can do this okay sometimes you'd find that this passive plus infinitive this structure isn't working kabhi kabhi aisa bhi hoga ke wo jo structure diya humne passive uske baad infinitive wo kaam nahi karega ठीक से मीनिंग्स समझ में नहीं आएगा कुछ कंफ्यूजन हो सकता है तभी ये जो रूल्स हमने सिखाया जो सेकंड रूल्स सिखाया आपको इट इज सेड दैट ये काम में आएगा ठीक है तो समझ चुके हैं ना तो लग रहा है कि यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड सो व्हाई शांत वी प्रैक्टिस सम मोर सेंटेंस आई थिंक इट वुड है वेरी मच लॉजिकल इट वुड बी प्रेटी लॉजिकल इफ वी स्टार्ट Yes, practicing. We know that you were in the town. We know that you were in the town. So that's the sentence we have been given. Here also, no. The verb from our list is here. You were. This is another verb. In the town on the night of the crime. Now you may say, we know that. So you may do it as you are. Known to be infinitive लगा दिया हा इन द टाउन इन द टाउन ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम so this is what we can do it but we have other options as well it is known that you were in the town on the night of the crime so it is known that and according to me then uh, whatever has been written here you'd have to copy but believe me dear friends according to me this is the best option for this particular sentence just have a look at the sentences and you'd get what i'm saying this is the best option it is known that you were in the town on the night of the crime or it is said that we know that you were in the town on the not you were but you had been in the town so uh we have to make a change here as well to have been yes dear friends it's where So to have been in the town, the same thing would happen. So we may take another sentence here and uh, check whether we have learnt it properly or not. We added up the money and found that it was correct. Look, added up, found, was. So we have three verbs here. Actually, uh, among these three verbs, ये जो found है ना ये फाउंड ही अपना लिस्ट में था तो कैसे चेंज करें इसे यहां पे भी ऑब्जेक्ट तो द मनी ही है तो चलो शुरू द मनी से ही करेंगे द मनी इज एडेड आप एंड इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था इन मेनी ऑफ माय वीडियोस आई टोल्ड यू देखो ये जो इंग्लिश ग्रामर होता है ना ये पूरा मैथमेटिक्स होता है इसमें बहुत सारे एल्जेब्रिक रूल्स मिलते हैं हमें लाइक दिस वन द मनी एंड वी द कॉमन ऑब्जेक्ट एंड द कॉमन सब्जेक्ट विथ अ कॉमन वर्ब तो एक बार इज लगा दिया तो यहां एडेड अप और यहां फाउंड तो इस फाउंड का मीनिंग हो गया इज फाउंड The money is added up and the money is found. This is the common factor. Okay, this is the common factor of the sentence. So, ये जो दोनों verb है ना, दोनों verb ही is for depend for dependent हो गया. तो इसलिए ये sentence correct हो गया और passive v बन गया. The money is added up and found to be correct. so that's how we can do it that's how you can make your specialization 
in English grammar, particularly here in passive voice. So we are returning very soon with another part of this passive infinitive video. So for this, you have to stay with us. You have to like this channel, subscribe this channel with all the notifications on. We are returning very soon with another very such fresh and important discussion regarding English grammar and language. Till then, bye-bye. Happy learning.